Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, novena de Pentecostes, nesta sexta-feira. O Senhor nos coloca diante do seu mistério, do mistério da sua paixão. Só poderemos compreender o mistério da cruz, a dor dos cravos e a dor da coroa de espinhos do Senhor com a ajuda da graça do Espírito de Deus que move em nós os sentimentos da fé para compreendermos o sentido da vida. Geralmente, nós escutamos no passado, muitas vezes, os pregadores antigos dizerem esta frase de impacto. Onde você pensa passar a eternidade? Geralmente, os missionários que faziam aquelas bonitas missões nas nossas paróquias, quando criança, falavam muito da morte, exercitava o imaginário do povo a uma reflexão bonita sobre o fim da vida. Nestes tempos de peste, em que todos os dias são contabilizadas pessoas que morrem em razão dessa medonhice, nós somos chamados também a pensar na morte, na nossa morte pessoal. Essa realidade ela está intimamente ligada à questão da nossa fé católica que sempre nos orienta a meditar sobre os novíssimos do homem, a morte, o julgamento, o paraíso, o céu, o inferno, são realidades tremendas que o mundo relativista tirou isso da pregação, da meditação, pouca gente fala nisso, porque o mundo foi criando um apanágio do prazer, da vida fútil, que procura ignorar a questão da morte. Por que, que essa peste cria todo esse alarde? Exatamente por causa da morte. E não é uma morte tão simples. E isso despertou o mundo para um certo pavor, um certo medo, uma intranquilidade diante do que pode ocorrer. Como que nós, católicos, vamos encarar a morte? com o dom da esperança, com o dom da fé, com o dom do amor, com as virtudes teologais. Essas são as nossas grandes armaduras de defesa contra todos os ataques do mundo pagão, do mundo relativista, desse mundo sem fé, estranho, dessa mentalidade de nova ordem mundial que quer tirar Deus do mundo do coração das pessoas, esse globalismo medonho que se assenta sob o ateísmo marxista, nós precisamos enfrentar isso com a fé, a esperança e a caridade. Contemplar a coroa de espinhos do Senhor, a sua cruz, os seus cravos, nos leva a ter um verdadeiro sentido da morte, porque na cruz, Jesus derrotou a morte, como nos ensina o apóstolo Paulo. A morte perdeu o seu aguilhão, o seu poder. O cristão de per si não pode temer a morte. A igreja nos ensina com a sua tradição riquíssima, com a sua liturgia, a rezarmos pedindo a boa morte. Tanto que as pessoas que recitam a liturgia das horas na oração das completas, a última oração da noite, a gente pede que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dê uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Ou seja, 
O cristão, o católico, precisa ter presente a necessidade de se preparar para ter uma morte santa, uma morte no Senhor. E geralmente nós ouvimos muito dos santos esse dizer, adormeceu no Senhor. Morrer para nós é isso, é adormecer em Cristo. Ou seja, morrer não é morrer, mas é ressurgir deste mundo ao outro. E a boa preparação para o ato de morrer em Deus... Ele se dá através da vivência das virtudes e do desapego de tudo que esse mundo nos oferece. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o mundo quer que nós sejamos um carrapato dele, pregado nele. Sugando o máximo possível de prazeres, de satisfações carnais, de atendimento aos nossos sentidos. O mundo quer isso de nós e nós vamos embarcando nisso. As próprias crianças já são inseridas nesse mundo do prazer, da vaidade, do acolher a, as modas e tudo mais. Hoje as crianças já não aceitam mais os pais determinar como devem vestir-se, mas elas já querem Roupas que já na tenra idade já insinua toda uma dimensão de sensualismo e de outras tendências que a nova era, que a nova ordem mundial, que a ideologia de gênero estabelece, como todos nós já sabemos. Então, morrer bem é estar grudado em Deus e não no mundo. Vamos pedir a iluminação da Palavra. O Evangelho desta sexta-feira, João 21, 15 a 19. No final do Evangelho, Jesus diz a Pedro, Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Ou seja, Jesus está ensinando para nós e morrer bem depende do nosso segmento. Quem segue a Jesus morrerá bem. E essa notícia que eu dou para você é a notícia mais verdadeira. Você um dia morrerá, como eu também irei morrer. A morte é a realidade mais certa da nossa existência. É para criar medo? Não. É para criar amor, é para criar esperança, é para aumentar a nossa fé. Nós não podemos nos abrigar nas tendas do medo, dos apegos, fugindo dessa realidade tão certa da nossa existência. O cristão, apegado a Jesus, ele faz a sua caminhada. Por isso que na nossa caminhada católica, nós precisamos da palavra que nos incita no seguimento e dos sacramentos que são as forças que a igreja nos dá por mando de Cristo para que tenhamos a graça suficiente para não nos perdermos no caminho das trevas. Por isso os sacramentos são importantes. Por isso eu não entendo que nós ainda continuemos com igrejas fechadas, sem possibilidade das pessoas fazer adoração, sem missa, sem os sacramentos. Não é possível. Para preparar bem para a morte, nós precisamos dos sacramentos. Sobre a maneira da Eucaristia, comungar a Eucaristia é comungar Cristo presente, real, em corpo, alma, sangue, divindade. E vem pelas mãos do sacerdote abenegado que no altar preside o mistério e distribui esse mistério em forma de alimento espiritual para a Assembleia, sendo o sacerdote o primeiro a alimentar-se do fruto do sacrifício. Não tenhamos medo de nada nesta vida. O cristão tem a armadura das virtudes sobre a maneira da fé, da esperança e da caridade. E nós temos o dardo da oração. É a oração 
e nós jogamos ao coração de Deus para nos dar a sustância necessária para vivermos. Que esta sexta-feira de Pentecostes seja um dia para a gente pedir, Espírito de Deus, mova meu coração na direção da fé, da esperança e da caridade e me dê a graça de morrer em Deus. Amém. Pai de bondade, Deus de amor, ajuda-nos com a Tua luz para que nada nesse mundo imponha a nós o medo, o medo da vida, o medo da morte. Dai-nos, Senhor, essa força espiritual que brota de dentro para sermos homens e mulheres desapegados, ungidos, unidos ao mistério da coroa de espinhos do Teu Filho, da cruz do Calvário, que nela Ele foi pregado e venceu a morte. Dai-nos, Senhor, essa fé viva e verdadeira, que nos leva a amar-te sempre mais. Conceda-nos, Senhor, a alegria cristã, em meio às tristezas e dores, sabendo que tudo passa, que só o Teu amor permanece em nós. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, que venha a bênção de Deus sobre todas as pessoas que no dia de hoje passarão desta vida a outra e sobre todos nós, para que tenhamos a alegria de uma liberdade profunda em Deus para nos preparar para a nossa eternidade com Ele. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Música